Ropes Organization, Folk Art Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th Class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Pedapanjani Mandals, Chitur District, Andhra Pradesh. Donna Sekharan, Chairman. Dr. Sri Lada, Director. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. You can see that in our 10th class, the first unit, personality development. In that you can see everyone, the first unit is completed now in the part A and part B. So let's go for the third part C. I will do it. In the part C, I will do it. Neni parini chaya galano. Ani sikar chapram jaragunde. He was short. He was short. He was the brightest boy in his class. His serious user to ask him to solve the difficulties in science. He could have gone unnoticed in a crowd. But once you asked him a question related to physics or math, there was a spark in his eyes. He could grab theories of science faster than the speed of light. Okay, did you observe that? Chudan Naksari, he was short, he was short. Patanu Chudan ki chala chinnaga onnadu. Adavidanga, tanu chala sharp guda. He was the brightest boy in the class. The class lo kampa jaise the chala manchi vekti kuda. Inko kade end ante brightest ante mikartam ho tunda chala telivai na vado. Ante a class lo tis kunte the chala telivai na vado. Alagi he seniors use it to ask him to solve this difficult in science. Ante but suppose. ఒక నైన్త్ క్లాస్ అబ్బాయిని ఒక టెన్త్ క్లాస్ అబ్బాయి వచ్చి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది డిఫికల్టీ అని చెప్పడం అనేది ఇట్స్ మిరాకిల్ యూనో అండ్ టెన్త్ క్లాస్ అబ్బాయికి తన సబ్జెక్ట్ అనేది తెలియకుండా నైన్త్ క్లాస్ అబ్బాయిని అడగడం అనేది ఒక మిరాకిల్ అనుకోవచ్చు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సో హీ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటీసిడ్ ఇన్ క్రౌడ్ అంటే తనని క్రౌడ్లో చూస్తే ఎవరు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు అదేవిధంగా బట్ వన్స్ యూ ఆస్క్ హిమ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ దెర్ వాజ్ స్పార్క్ ఇన్ ఈజ్ ఐసెస్ కానీ ఒకసారి మీరు తనని ఫిజిక్స్లో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగినట్లయితే తన కళ్ళల్లో ఒక మెరుపు అనేది వస్తుంది ఎవరికి ఇక్కడ ఈ పర్సన్కి సో హీ కుడ్ గ్రాప్ స్థిరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫాస్టర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఒకసారి లైట్ స్విచ్ అనేది ఇలా వేసినట్లయితే మొత్తం రూమ్ అంతా ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తురు అనేది వస్తుందో అదే విధంగా అతను థీరీస్ అనేది అంత స్పీడ్ గా సైన్స్ థీరీస్ అనేది అతను గ్రాస్పింగ్ పవర్ అనేది చేసుకోవడం ఉంది అర్థమవుతుంది కదా సో ఇది మీకు ఫస్ట్ యొక్క పారాగ్రాఫ్ లో తన యొక్క బిహేవియర్ అనేది మీకు అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ క్లాస్ చూడండి హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ పూర్ బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ హీస్ ఫోదర్ వాజ్ ఎ హై స్కూల్ టీచర్ Okay, did you observe that? See, he came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and avid reader of the English literature. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. The brighter ones wanted to study in the Indian Institute of Technology so, or the IITs. So, there was an entrance test for IIT. Okay, did you observe that? He came from a poor but educated family. Atanu, tana life lo ain't anti chala poor ante inti chala pedrikam lo nuncho ochad. Alage, but educated family. Vala family motta mandru okada chadu koda manet jarigindi. So, his father was a high school teacher. Yavar ikkada high school teacher hu? His father. His father was a high school teacher and a government employee. Alage, his rabbit read of English literature. Tanaka, chala promigata ne the English reader literature lokuda undadam jarigindi. So, he like all the boys in his class who was trying to get admission into the some engineering college. Ipuditan chadutana school loni, prati wakar kuda, entran texta ne the admission kosam, deni kosam, ipuditan inter chadutan narkada, next to engineering college veladan ki, admission kosam chayadam ane the జరుగుతుంది సో ద బ్రైటర్ వన్స్ వాంట్ ఇన్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఆర్ ద ఐఐట్ ఇయర్స్ లిజాన్ బ్రైటర్ వన్స్ అంటే ఏంటి చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవాలి అనుకుంటున్నారంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లిజాన్ ఐఐటి అంటే దాని అప్రివేషన్ చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాట్ ఈస్ దాట్ లిజాన్ ఫస్ట్ థింగ్ యాజ్ అ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఎవరు చదవాలనుకుంటున్నారు దిస్ పర్సన్ సో దిట్ యు అబ్జర్వ్ దిస్ హూ ఈస్ వాంట్ స్టడీ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఐఐటి 
has indian institute of technology indian institute of technology so ikkada manam next one chusukunte chudandi there was an entrance test for iit inkokati enti valaku oka entrance test undi adi kuda enti enti entrance lo iit qualification kavalante val first entrance test raali this boy along with his friends applied to appear for the for the test టెస్ట్ కి అక్కడ అందరు కూడా అప్లై చేసేస్తారు ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ రాయడానికి ద డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ బుక్స్ ఆర్ కోచ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం ఎంసెట్ కానీ నీట్ కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ రాయడానికి ముందు కోచింగ్ తీసుకుంటాం అది అందరికీ బాగా తెలుసు కదా అంటే వాళ్ళు ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ అనేది బాగా రాయాలి అన్నప్పుడు మనం కోచింగ్ అనేది తీసుకుంటాం కానీ అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో అతనికి ఎలాంటి బుక్స్ లేవు అలాగే ఎలాంటి కోచింగ్ సెంటెన్స్ కూడా లేవు సో ఆల్ దిస్ ఐఐటి ఆస్పిరెంట్స్ వుడ్ సిట్ బిలో ద షేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ అండ్ మండప్ close to the chamundi hills in his sleepy town of mysore listen atan ekkada chadive vadante he is sitting ante prati okkaru aa eight ki prepare ayye prati okkadu kuda shade of a stone as mandap close to chamundi hills in the sleepy town of the mysore mysore lo na sleepy town of the mysore tells kada akada oka mandapam anedi undi dantlo akada mandapam lo kuchoni evaru chadutunnaro aa chettu kinda shade of the stone lo pedda ikkada oka stone anedi rai untundi kada aa mandapam degare evaru kuchoni chadutunnaru ikkada evaraithe iit exam ki అప్లై చేశారు అడ్మిషన్కి వాళ్ళు చదవడం అనేది జరుగుతుంది హీ వాజ్ అ గైడ్ ఫర్ ఆ ద అదర్స్ వైల్ ద అదర్స్ స్ట్రగుల్ టు సాల్వ్ అవు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ హీ వుడ్ స్మైల్ స్లైలీ హ్యాండ్ సాల్వ్ అవు దెమ్ సాల్వ్ అవు దెమ్ ఇన్ ఆన్ ఇన్ నో టైమ్ నిజాన్ హీ వాజ్ గైడ్ గైడ్ అంటే సపోర్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గైడ్ గైడ్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అందరికీ ఏమనేసి వైల్ ద అదర్స్ స్ట్రగుల్ టు సాల్వ్ అవు ద ప్రాబ్లమ్ స్ట్రగుల్ అంటే ఏమని అర్థం మీకు అర్థమవుతుందా స్ట్రగుల్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని స్ట్రగుల్ చేయడం ఇక్కడ ఏంటి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది కొంతమందికి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలా వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అనేది తెలుసుకోలేకుండా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫేస్ చేస్తుంటే హీ వుడ్ స్మైల్ స్లైలీ అండ్ సాల్వ్ దెమ్ ఇన్ నో టైమ్ అంటే దాన్ని అతను చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇంకొకటి ఏమని చెప్తున్నాడు నాకైతే టైం లేదు అని చిన్నగా నవ్వుతూ చెప్పేశాడు సో ఈ సాచ్ అలాన్ బిలో ఏ ట్రీ అండ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ అట్ ఐఏటి అతను డ్రీమ్ అంటే ఏంటి కలగ అంటున్నాడు ఏమనేసి తను ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని కలగంటున్నాడు నేను ఎలాగైనా ఐఐటిని చదవాలి సో ఇట్ వాజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ అట్ ద అట్ దట్ ఏజ్ హ్యాజ్ ఎ స్టిల్ టీస్ టుడే హీ వాజ్ అన్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి ఒక అల్టిమేట్ ఎయిమ్ అంటే ఏంటి తన బ్రైట్ బాయ్ ఎవరైతే బాగా చదువుతారో వాళ్ళ యొక్క ఎయిమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఐఐటి చదవాలే కాదు ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ చేయాలని అనిపిస్తుంది కదా సో కానీ తనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అంటే పదహారు సంవత్సరాలు ఉన్న ఈ వ్యక్తి మాత్రమే తన యొక్క డ్రీమ్ ఏంటి హీ వాంట్ డూ ద ఐఐటి చేయాలనేసి అతనికి ఒక డ్రీమ్ అనేది కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి ద డీ డే కేమ్ డీ డే ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్రీమ్ డే తన ఆలోచిస్తున్న డ్రీమ్ డే అనేది వచ్చేసింది ఏంటంటే ఈ కేమ్ టు బెంగళూరు స్టేడ్ విత్ సమ్ రిలేటివ్స్ అండ్ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఎంట్రన్స్ ఎక్స్ టెస్ట్ హిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ బట్ వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ ఆస్కడ్ ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్ వెన్ హీ సెట్ ఓకే ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ బ్యాడ్ వెన్ హీ సెట్ గుడ్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ ఓకే వెన్ హీ సెట్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ గుడ్ his principal was never to hurt anyone listen the day day sorry the day day ante cheppanu kada d day anu unda kada d ante em ante dream day adi kuda tana entrance exam raayadaniki vellina roju aithe vachine raane vachesindi so he came to bangalore stayed with some relatives and appeared for the entrance test ante ekkadiki velladu bangalore lo tana relatives degiriki velli akkadu undi entrance exam raayalanesi anukuntunnadu he did very well but would only say okay when ha when asked so chaala baga rasadu ante chaala adbhutanga questions anni attempt chesadu kani evaraina adigithe atane em anipistadu okay normal ga em anipistadu okay parvaledu baane rasanu ante chaala baga rasadu ka 
కానీ తను ఒక ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఎక్కువగా ఫీలింగ్స్ని ఎక్కువగా షేర్ చేయలేడు కాబట్టి ఏంటంటే ఓకే అని చెప్పాడు ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కమ్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్ అంటే సపోజ్ మనం ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఎవరైనా మనకి రిలేటివ్స్ ఇంటికి కానీ ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేసినప్పుడు మనం ఎలాంటి చాయిస్ ఇస్తామంటే ఒకసారి చూడండి వెన్ హీ సెట్ ఓకే ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ బ్యాడ్ అంటే ఓకే అంటే అది బాగాలేదు అనేసి అర్థం అదే ఇతను అంటే ఓకే అనేది అది బాగాలేదు అనేసి అది వెన్ హీ సెట్ గుడ్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ ఓకే గుడ్ అంటే ఏమని అర్థం పర్వాలేదు బాగానే చేశారు అనేసి అర్థం గుడ్ అంటే ఏమని అర్థం పర్వాలేదు అనేసి వెన్ హీ సెట్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ గుడ్ అంటే ఎక్సలెంట్ అంటే ఏంటి చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటాడు కానీ దాని అర్థం పర్వాలేదు బాగుంది బాగుంది అనే అర్థం అంటే తను ఏంటంటే ఎవరిని హట్ చేయకుండా ఎలా ఉన్నా కూడా దాన్ని బాగుంది అని చెప్పడం తనకి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి తనని ఏమంటాం ఇక్కడ ఇంట్రోవర్డ్గా చెప్పుకోబడుతున్నాం అర్థమవుతుంది కదా ఇది మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఉన్న థర్డ్ పార్టు మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే మీరు నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మీరు రోజు క్లాసులు మిస్ కాకుంటే కానీ మీకు ఈ యొక్క లెసన్స్ అనేది అర్థం కాదు ఓకే మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే మీరు నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ